হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন শিফসফট এবং ইউনিভা হোস্টের পক্ষ থেকে আমি শিপন কর্মকার আপনাদের জানাই স্বাগতম আজকে আমরা প্লেস্কের ফাইল ম্যানেজার নিয়ে আলোচনা করব তো কীভাবে ফাইল ম্যানেজারটা ইউজ করতে হয় বিস্তারিত আমরা আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার জন্য আপনারা এখানে ক্লিক করতে পারেন অথবা এই যে ওয়েবসাইট অ্যাড আপনাদের এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে ফাইল ম্যানেজারের এখানে আপলোড করবেন সেই ডিরেক্টরিটা তা এখানে ক্লিক করে আপনারা যেতে পারেন অথবা এখানে এখান থেকে আপনারা যেতে পারেন তো এখান থেকে গেলে আপনারা সরাসরি এস টি পি ডকস সি প্যানেলে দেখবেন পাবলিক ডট এস টি এম এল থাকে তো প্লাস্কের বেলায় এটা এস টি টি পি ডকস নামে থাকে তো আপনারা চাইলে পাবলিক ডট এস টি এম এল বানিয়ে এই ডিরেক্টরিটাকে চেঞ্জও করতে পারবেন তো সি প্যানেলের তুলনায় প্লাস্কে অনেক বেশি ফিচার তো এটা আপনারা ইউজ করলে বুঝতে পারবেন আমরা এখানে যাই প্রথমে पब्लिक डट एस टी एम एल नाम फाइल सरि फोल्डर नहीं तो फोल्डर पाजे এখানে আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইটটাকে আপলোড করতে পারবেন তো এখানে ডিফল্ট বাই ডিফল্ট কিছু সিএসএস ইমেজ ফোল্ডার টেস্ট তারপর ইন্ডেক্স ফাইল এগুলো থাকবে তো এগুলোকে আপনারা রিমুভ করে দেবেন তো এখন এখন আমাদের সাইটটা কোন অবস্থায় আছে আমরা একটু দেখি চেক করি তো এই যে দেখুন প্লাস্কের ডিফল্ট পেজটা শো করছে তো আমরা যদি এগুলোকে রিমুভ করে দিই দেখবেন আর শো করবে না এগুলো রিমুভ করে দিয়েছি কিভাবে রিমুভ করতে হয়েছে আশা করি আপনারা দেখতে পেয়েছেন তো আমি এখন রিলোড করি তো দেখুন রিমুভ করার পর কিছু নেই তার জন্য ক্লাউড লিনাক্স টেস্ট পেজ এরকম একটা পেজ দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে একটা এখন ফাইল তৈরি করব কিভাবে ফাইল তৈরি করতে হয় আমরা এখন দেখি এখানে নিউতে ক্লিক করব ক্লিক করে ক্রিয়েট ফাইল এটাতে ক্লিক করে আমরা এখানে ফাইল তৈরি করতে পারি ডট এস টি এম এল পি এইচ পি আপনি যা খুশি তাই ইউজ করতে পারেন এবং এখানে ইউজ এস টি এম এল টেম্পলেট ইউজ ক্লিক করে দিলে অটোমেটিক এটার মধ্যে এস টি এম এলের বাই ডিফল্ট কিছু কোর্ট চলে আসবে আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম ওকে তারপর আমরা এটাকে ওপেন করব এখন প্লাস্কের যে এডিটর আছে সেটাতে আমরা ওপেন করব এখানে ক্লিক করলেই ওই এডিটর অটোমেটিক ওপেন হয়ে যাবে তো এডিটরটা অনেক সুন্দর দেখতে তো এই যে দেখুন আমাদের এটা কিন্তু অটোমেটিক এই কোডগুলো কিন্তু চলে এসেছে তো আমরা এখানে ইউনিভা হোস্ট লিখতে পারি এবং এখানে আমরা একটা এইচ ওয়ান টাইপ দিই এইচ ওয়ান দিয়ে আমরা জাস্ট এখানে লিখলাম ওয়ার্কিং অথবা হ্যালো প্লাস তারপর আমরা অ্যাপ্লাই দিলাম অ্যাপ্লাই দিলে এখানেই থাকবে আর ওকে দিলে কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে যাবে আপনারা যখন কাজ করবেন কিছু করে অ্যাপ্লাই দেবেন ওকে তো যদি এটা সেভ থাকে তাহলে এই বাটনগুলো ডিজেবল হয়ে থাকবে আবার যদি আমরা কিছু চেঞ্জ করি তাহলে সাথে সাথে আবার এগুলো ক্লিকেবল হয়ে যাবে ওকে তো আমরা এখন একটু এখানে রিলোড করি তো দেখুন আমাদের এটা কিন্তু কাজ করছে খুব সুন্দরভাবে আমরা আবার চেঞ্জ করি একটু কি দেওয়া যায় ধরুন আমরা সাপোর্ট অ্যাট দ্য টিভিস ডট কম আমরা এটা দিয়ে দিলাম জাস্ট টেস্ট করছি আপনাদের দেখানোর জন্য এটা হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটির সাপোর্ট ইমেল এখানে আপনারা যে কোনো সমস্যা হলে মেল করতে পারেন তা আমি এখন ওকে দেবো দেখি ওকে দিয়ে কী হয় দেখুন ওকে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা রিডাইরেক্ট হয়ে আমাদের যে এস টি টিভি ডকস নামে যে ফোল্ডারটা আছে এখানে চলে এসেছে তো আমরা আবার এখানে রিলোড করে দেখি কাজ করছে কিনা দেখুন কাজ করছে কিন্তু ওকে তো এভাবে আপনারা ফাইল তৈরি করতে পারেন এবং যদি কোনো ফোল্ডার তৈরি করার প্রয়োজন হয় আপনারা এখান থেকে ক্রিয়েট ডিরেক্টরিতে ক্লিক করে ফোল্ডার তৈরি করবেন যেমন আমরা আইএমজি নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করব ওকে ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে এবং কোনো কিছুকে জিপ করতে হলে আপনারা এভাবে সিলেক্ট করে তারপরে এখানে সরি এখানে মোড়ে সরি অ্যাড টু আর্কাইভে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে এটাকে জিপ করতে পারবেন জিপ করতে চাইলে এখানে আপনারা একটা নাম দিবেন দিতে পারে কি টেম্পলেট যে কোনো নাম দিবেন আপনাদের ইচ্ছে মতো 
তারপর এখানে ওকে দিয়ে দিবেন তো দেখুন জিপ ফাইল কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তো আমরা এখন এগুলোকে রিমুভ করে দিই রিমুভ করে আবার এক্সট্রাক্ট করার ট্রাই করব রিমুভ তো এখন আমরা আবার এই জিপ ফাইলটাকে কিভাবে এক্সট্রাক্ট করতে হয় দেখি আমরা এটাতে ক্লিক করব অথবা এই জায়গায় একটু নিচে ক্লিক করলে এখানে কিছু অপশন আসবে অপশন আসলে এক্সট্রাক্ট ফাইল এটা দিতে পারি অথবা আমরা এখানে সিলেক্ট করে এই যে এক্সট্রাক্ট ফাইল এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা যদি চাই যে এটার ভিতরে যে ফাইলগুলো আছে এখানে যদি সেরকম রকম ফাইল থাকে রিপ্লেস করে দিতে তাহলে এখানে ক্লিক করে দেব আর যদি না চাই তাহলে এটাকে বাদ দিয়ে ওকে দিয়ে দেব দেখুন এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে তো আমরা এখন জিপ ফাইলটাকে রিমুভ করে দিই আমরা এখন দেখব কিভাবে ফাইল কপি করতে হয় আমরা ইন্ডেক্স ফাইলটাকে কপি করে আইএমজি ফোল্ডারের মধ্যে নেব তো আমরা এই যে আইএমজি নামে যে ফোল ফাইলটা আছে এটাকে কপি করব এই যে কপি করার জন্য এখানে ক্লিক করবেন খুব সহজ ক্লিক করে আমরা জাস্ট ডিরেক্টরিটা চিনিয়ে দেব তো আইএমজি আইএমজিতে ক্লিক করে আমি ওকে দিয়ে দিলাম দেখুন এটা কপি হয়ে কিন্তু এখানে চলে এসছে আমরা এখন এটাকে রিমুভ করে দিই আবার রিমুভ করে এখানে অন্য একটা ফাইল তৈরি করব ধরুন আচ্ছা না আমরা এখানে কোনো ফাইল তৈরি করব না এখন আমরা এখানে একটা নতুন একটা ডিরেক্টরি তৈরি করি সি এস এস এবং আমরা এই যে দেখুন আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করে দিচ্ছি আমরা এখানে সি এস এস ফোল্ডার এখানে আমরা এখন একটা সি এস এস ফাইল তৈরি করব তো সি এস এস এখন আমরা দেখবো এই যে কীভাবে ফাইল মুভ করতে হয় আমরা এই সি এস এস ফাইলটাকে মুভ করে এ সি এস এস ফোল্ডারে নেব এর জন্য আমরা এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে যেভাবে কপি করেছিলাম সেইভাবে আমরা এখানে মুভে ক্লিক করে এখানে জাস্ট ডিরেক্টরিটা চিনিয়ে ওকে দিয়ে দেবো এটা মুভ হয়ে ওইখানে চলে যাবে তো ফাইল আপলোড করার জন্য আমরা এখানে আপলোডে ক্লিক করব আপলোডে ক্লিক করে আমাদের যে ফাইলটা আপলোড করা দরকার সেটাতে ক্লিক করে ওপেনে দেব ওপেন দিলে এখানে আপলোড হয়ে যাবে তো আপলোড হয়ে গেছে ক্লোজ দিয়ে দিলাম তো সেইভাবে আপনারা এটাকে যদি এক্সট্রা করার প্রয়োজন হয় এক্সট্রা করতে পারবেন আমার প্রয়োজনে আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি তো এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে এখন আমরা দেখব এই যে এখানে যে এস টিপি ডকস আছে এটাকে চেঞ্জ করে কিভাবে পাবলিক এস টি এম এল অথবা অন্যান্য যে কোনো নাম দেওয়া যায় এর জন্য আমরা প্রথমে এখানে চলে যাব ওয়েবসাইট অ্যান্ড ডোমেন্স চেঞ্জ করার জন্য আমরা এখানে দেখবেন হোস্টিং সেটিংস নামে একটা অপশন পাবেন এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনারা এই যে দেখুন ডকুমেন্ট রুট নামে একটা অপশন পাবেন এখানে আপনারা এস টি টিপি ডক্স যা থাকবে দেখবেন তো এটাকে আপনারা চেঞ্জ করে পাবলিক এস টি এম এল করে দিবেন তাহলে হয়ে যাবে তা আমি এটাকে করে দিলাম করে দিয়ে ওকে দিলাম আরো অনেকগুলো সেটিংস আছে এগুলো আমরা অন্য অন্য টিউটোরিয়াল দেখাবো তো এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই আপডেট হয়ে যাবে এখানে এক দুই মিনিট সময় নেই এখানে এটা বলে দিয়েছে তো আমরা এখন আমাদের ডোমেনটাকে একটু রিলোড করে দেখি আমাদের আগের কন্টেন্টগুলো দেখাই কিনা দেখুন আগের কন্টেন্টগুলো কিন্তু চলে গেছে এখন আবার ডিফল্ট যেই পেজটা ছিল সেটা দেখাচ্ছে তো আমরা এখন আমাদের যে ডিরেক্টরি আছে সেখানে যাই পাবলিক স্টিমেল আমরা এখানে ক্লিক করি অথবা এখানে ক্লিক করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দেখুন এখন কিন্তু সরাসরি পাবলিক স্টিমেল এ চলে এসেছে এখানে আমাদের যে আগের ফাইলগুলো ছিল সেটা আছে এটার মধ্যে আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় ওগুলোকে মুভ করে এখানে নিয়ে আসতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এখন আপনারা যেহেতু আমরা এখন আমাদের ডকুমেন্ট ডিরেক্টরি এটা দিয়ে দিয়েছি তো আমরা এখানে আপলোড করব আমাদের ফাইলগুলো আমরা এখন এগুলোকে রিমুভ করে দিই রিমুভ করে এখানে একটু রিলোড করি হ্যাঁ এখন আবার সবগুলো চলে গেছে এখন জাস্ট এগুলোকে আমরা মুভ করে পাবলিক স্টেম এলে নিয়ে আসবো মুভ পাবলিক স্টেম এলোকে এখন আমরা এটাকে একটু রিলোড করি এখন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু কাজ করছে তো আপনারা খুব সহজেই এভাবে আপনাদের ডকুমেন্ট ডিরেক্টরিটা পরিবর্তন করতে পারবেন এস টি টিভি ডকস থাকলেও এটা সমস্যা নেই পাবলিক স্টিমেন্ট হলেও কোনো সমস্যা নেই তবে আপনার কাছে যেটা ভালো মনে হয় আপনি সেটা ইউজ করবেন তো 
এই ছিল ফাইল ম্যানেজার নিয়ে টিউটোরিয়াল তো এছাড়াও যদি আপনাদের আরো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করতে পারেন অথবা ইউনিবক্সের সাপোর্টে যোগাযোগ করতে পারেন ধন্যবাদ